గుడ్ మార్నింగ్ యాంఫీ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెలవు తీసుకుంటున్నాయి ఇవాళ ఆటమ్ బ్రేక్ అట అక్కడ సో చైనీస్ మార్కెట్స్ కావచ్చు తైవనీస్ మార్కెట్స్ ఇటువంటివన్నీ సెలవు తీసుకుంటే నికీ మాత్రం పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది జపనీస్ ఇండెక్స్ నికాయ్ లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి యుఎస్ డేటా చాలా ఒక ఒక పరిస్థితికి అనుకూలంగా వచ్చింది అంటే సెప్టెంబర్లో రేట్ హైక్ ఉంటుంది అనే కొద్దిగా మార్కెట్స్లో కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న తరుణంలో లేదు ఉండదు బహుశా ఇక అది డిసెంబర్లోనే ఉండొచ్చు అన్న సూచనను ఒక డేటా తెలియజేసింది అదే యుఎస్ జాబ్లెస్ క్లెయిమ్స్ డేటా సో ట్వంటీ టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ జాబ్లెస్ క్లెయిమ్స్ వచ్చాయి వెర్సెస్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే సో అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో ఇవన్నీ కూడా బహుశా ఎకానమీలో ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంకా కొంతమంది గవర్నర్స్ కూడా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా ప్రూడెన్స్ అవసరం ఇక్కడ వడ్డీ రేట్లు హడావుడిగా పెంచొద్దు అంటూ కొంత కాషన్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా యుఎస్లో రాత్రి రాత్రి మార్కెట్స్ లాభాలతో ముగియడానికి కారణమయ్యాయి ఇదే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏషియాలో కూడా కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను మనకు సూచిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ మన కనుచూపు మేరలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీకి సంబంధించి అండ్ యుఎస్లో ఆఫ్ కోర్స్ యాపిల్ షేర్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది యాపిల్ షేర్ ప్రైస్ ఎందుకంటే ఐఫోన్ సెవెన్ ఐఫోన్ సెవెన్ ఎస్ ప్లస్ ఈ ఫోన్లు చాలా సోల్డ్ అవుట్ అట ఆల్రెడీ సో మార్కెట్లో దొరకలేదు యాపిల్ ఫోన్స్ ఇండియాలో ఇంకా రిలీజ్ కూడా అయ్యి కాకముందే అప్పుడే ఫోన్లన్నీ అయిపోయాయట సో మేబీ మన మార్కెట్స్ సంబంధించి రెడింగ్టన్ ఈ కంపెనీ యాపిల్కి నలుగురు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు ఇండియాలో ఇందులో రెడింగ్టన్ అనేది ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ సో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ సేల్స్ ఈ కంపెనీకి యాపిల్ ఫోన్స్ యాపిల్ ఉత్పత్తుల అమ్మకాల ద్వారా వస్తుంటాయి అవి ఫోన్లు కావచ్చు కంప్యూటర్స్ కావచ్చు సో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సోల్డ్ బై రెడింగ్టన్ సో రెడింగ్టన్ షేర్లు ఇవాళ చాలా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా బ్రాడ్ మా మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఓవరాల్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ అప్వర్డ్ దిశగా వెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది లార్జ్ క్యాప్స్ లైక్ నిన్న మార్కెట్స్ని లీడ్ చేసిన స్టాక్స్లో ఏసీసీ రిలయన్స్ ఈ రెండు టాప్ గెయినర్స్ ఇది కొద్దిగా మనకు ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే రిలయన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయటం స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇంకా మార్కెట్స్ని ఎవరు పట్టుకోలేరు మేబీ నిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్కి వెళ్ళినా కూడా ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు బట్ రిలయన్స్ హ్యాస్ టు క్రాస్ అట్లీస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిఫోర్ వీ కెన్ కమ్ టు అటువంటి కంక్లూజన్స్కి వచ్చే ముందు మిడ్ క్యాప్స్లో మాత్రం యాక్షన్ కొనసాగింది నేను అంతా కూడా పేపర్ స్టాక్స్ డిజిటలరీ స్టాక్స్ ఆటో యాన్సిలరీస్ అలాగే సౌత్ బేస్డ్ ఆటో యాన్సిలరీ స్టాక్స్ లైక్ సుందరం బ్రేక్ లైనర్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ రాణి మెడ్రాస్ జయ భారత్ మారుతి జేబీ జేబీఎం ఆటో ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ నిన్న చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ కావడం చూసాం అలాగే మీడియా స్టాక్స్ మీడియా స్టాక్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి అంటే దేర్ షుడ్ బీ సంథింగ్ సో ఒక బ్యాస్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని ఇన్వెస్టర్స్ కొంటున్నారని మీడియా స్టాక్స్లో ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో నిన్న మనం డిష్ టీవీ కావచ్చు జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు సన్ టీవీ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా పెరుగుతూ వస్తుంది సన్ టీవీ అలాగే డెన్ నెట్వర్క్స్ మీడియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ లైక్ డెన్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ హ్యాత్వే కేబుల్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ పెరగడం మనకు ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ ధోరణి మనకు తెలియజేస్తున్నాయి ఇంతకుముందు ఓన్లీ మనం అందరం ఐటీ స్టాక్స్ ఫార్మా స్టాక్స్ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్టాక్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్న తరుణంలో కొంతమంది వైజ్ ఇన్వెస్టర్స్ పేపర్ స్టాక్స్ కొన్నారు సో సమ్ పేపర్ స్టాక్స్ లైక్ జేకే పేపర్స్ లాంటివి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరిగాయి అలాగే ఊరేంట్ పేపర్స్ టూ నాట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ డిస్టిలరీ స్టాక్స్ సోమ్ డిస్టిలరీస్ ఇట్స్ ఏ నిన్న బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ సో ఇల్లు ఈ సెక్టర్ ఆ సెక్టర్ అని కాకుండా ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్గా ఒక బ్యాస్కెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని ఇన్వెస్టర్స్ కొంటున్న తరుణం ఇది సో మనం ఎప్పటికప్పుడు అనుకుంటుందే డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు అది భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశంగా భావించి మార్కెట్స్లో కొనుగోలు చేసుకోండి క్యాష్ దగ్గర పెట్టుకొని డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్యాష్ని స్టాక్స్ కొనుక్కోవడానికి వినియోగించుకోండి అంటే మనం పదే పదే అనుకుంటున్న విషయమే అదే రికమెండేషన్ కొనసాగుతుంది ఇక మార్కెట్స్ పరిస్థితి గురించి మాట్లాడేందుకు మనతో ఎనలిస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సో
ఎస్పెషల్లీ మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు సమ్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఇండియా బేస్డ్ ఆటో యాన్సిలరీ గ్రూప్స్ లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్లో అది కంప్లీట్ హైబర్నేషన్లోకి వెళ్ళిపోయిన స్టాక్స్ అనేది రానే గ్రూప్ ఒకటి పర్టికులర్లీ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ యూనో ఇన్ హైబర్నేషన్ సో లాస్ట్ వన్ మంత్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ డబుల్ అయిన స్టాక్స్ లాస్ట్ వన్ మంత్లో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిన అండి అది రానే బ్రేక్ లైనింగ్స్ రానే ఇంజిన్స్ రానే ఇంజిన్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ గ్రూప్ సో మనకి ఇది సూచించేది ఏంటంటే కంపెనీ అండ్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ డెఫినెట్లీ మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ సెక్టర్లో కొద్దిగా టర్న్ అరౌండ్ వచ్చినా కానీ దే విల్ డెఫినెట్లీ డూ వెరీ వెల్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ కారణం వలన రాబోయే రోజుల్లో మనకి తప్పకుండా ఆటోమొబైల్ సేల్స్ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇండికేటర్స్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ పికప్ అనేది మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ అండి యూజువలీ మన అమెరికాలో కూడా అంటారు ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అంటుంటాం సో యుటిలిటీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఎక్కడైతే మనకి పార్టిసిపేట్ చేస్తారో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దే విల్ డూ వెరీ వెల్ ఎక్సెప్ట్ మనకు ఒక టెలికామ్ తప్పించి ఎందుకంటే మనకి స్పెక్ట్రమ్ బిడ్డింగ్ అనేది ఉంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ అది ఒక్కటే పక్కన పెడితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ మార్కెట్ బ్రాడ్ బేస్డ్గా కంప్లీట్ బయింగే జరుగుతుందండి అండ్ ఐ థింక్ ఇది కొనసాగే అవకాశం చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఈసారి ప్రాబ్లీ ఐ విల్ నాట్ బి సర్ప్రైజ్ ఇఫ్ వీ కెన్ క్రాస్ ద ప్రీవియస్ హైస్ సూనర్ దెన్ లేటర్ అంటే మనకి సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపలే ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వీ మే సీ న్యూ హైస్ అనే అనిపిస్తుందండి సో ప్లీజ్ యూజ్ ద ఆపర్చునిటీ చిన్న చిన్న డిక్లైన్స్ వచ్చినా కానీ యూ షుడ్ బై ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పెట్టుకోవాలండి అదర్వైజ్ వాల్యుయేషన్స్ గురించి ఆగద్దు వీ కెన్ నెవర్ క్యాచ్ ద లో అండ్ సెల్ ద హై అని గతంలో కూడా చెప్పాం యూ స్టిల్ మెయింటైన్ ద సేమ్ స్టాండ్ ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ తప్పకుండా రాబోయే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో మాత్రం మంచి గెయిన్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో చూసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ డైరెక్ట్లీ మార్కెట్లో అవగాహన లేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ త్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూ షుడ్ పుష్ ఇన్ గుడ్ మనీ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అనే చెప్పచ్చు సో రాజేంద్ర గారిని మామూలుగా మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టర్న్ నెక్స్ట్ టర్న్ కానీ వీర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వన్ గాడ్ మన రాజేంద్ర గారి కుమార్తె కావ్య బలుసు కావ్య తొమ్మిదో ర్యాంక్ సాధించింది ఎంసెట్ త్రీ వరుసగా ఎంసెట్ వన్ ఎంసెట్ టూ సీక్వెల్ జరిగింది కదా ఇందులో ఎంసెట్ త్రీలో అందరి సహనాన్ని పరీక్షించిన ఎంసెట్ త్రీలో కూడా చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచి తొమ్మిదో ర్యాంక్ సాధించింది బి కావ్య మనతో ఉంది ప్రస్తుతం సో ఎంసెట్ త్రీ ఫలితాల్లో మొత్తం ఇరవై వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటే పదిహేను వేల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క మంది కొంతమంది విసుగెత్తి మానేశారు రాయడం కూడా సో హాజరైన వాళ్ళలో పదిహేను వేల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క మందిలో తొమ్మిదవ స్థానాన్ని సంపాదించి మనందరికీ గర్వకారణం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ కావ్య యు మేడ్ మేడ్ ఎస్ ఆల్ ప్రౌడ్ రాజేంద్ర గారు అమ్మాయికి మంచి ర్యాంక్ వచ్చిందని మేము అందరం నిన్న ఒకరికి ఒకరిని ఫోన్ చేసి కూడా చెప్పుకున్నాం అండ్ పేపర్స్లో ఇవాళ మీ ఫోటో రావడం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాజేంద్ర గారి ఫోటోనే కన్ చూస్తుండేవాడు సో ఫస్ట్ టైం యూ అపేడ్ ఆన్ ది న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ ఆల్సో నావ్ ఇన్ టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోస్ సో రొటీన్ ప్రశ్న ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఐ ఫీల్ గ్రేట్ అండ్ ఇట్ టుక్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు మేక్ మై సెల్ఫ్ టు స్టడీ ఫర్ ఎంసెట్ త్రీ ఆఫ్టర్ ఎంసెట్ టూ కానీ చాలా కష్టపడ్డాను ఈ టాప్ టెన్లో రావటానికి ఎస్పెషలీ మా మదర్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు నో ఈసారి టాప్ టెన్లో తెచ్చుకోవాలి నీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు అని ఫాదర్ ప్రెషర్ పెట్టలేదు కానీ ఇంటర్నలీ ఐ థింక్ హీ ఆల్సో విష్ ఫర్ ఇట్ అండ్ మా ప్రిన్సిపల్ నాన్న గంభీరంగా ఉంటారు అమ్మేమో చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీద మదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంది మేబీ ఎస్ ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఎంసెట్ వన్లో థర్టీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఎంసెట్ టూలో థర్టీ సెవెంత్ ర్యాంక్ వచ్చింది అండ్ ఏపీలో సిక్స్టీ నైన్త్ ర్యాంక్ అన్నీ డబుల్ డిజిట్స్ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ సింగిల్ డిజిట్లోకి వచ్చేసాం సో యూ షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ కేసీఆర్ ఫర్ గివింగ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ నైన్త్ ర్యాంక్ సో అది ఆర్ ఇఫ్ నాట్ కేసీఆర్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ కండక్టింగ్ త్రీ టైమ్స్ ది ఎగ్జామ్ మేబీ ఎస్ సో ఏంటి నెక్స్ట్ గోల్ ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ Of course, it's going to be done. Hmm. MBBS, what do you want to do with your specialization? Uh, anything related to surgery. Okay. So, this is not the specialty of this specialty, but surgery, yeah, surgery is your priority area. Yes. Good. That means, normally, stocks are
వైద్య రంగం అంటే ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళాలనుకోకుండా ఇటు ఎంబీబీఎస్ వెళ్ళాలనుకుంది అనిపించింది యాక్చువల్లీ అది నా సొంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంబీబీఎస్ చేసి డాక్టర్ అవ్వాలి ఏ ఏజ్ నుంచి అనిపిస్తూ ఉండేది మెడిసిన్ చేయాలని సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి సిక్స్త్ నుంచి యువర్ గోల్ ఈజ్ యువర్ ఫోకస్ వెరీ హై హైలీ ఫోకస్డ్ అండ్ నౌ యూ గాట్ దట్ నైన్త్ పొజిషన్ వస్తుందని అనుకున్నారు అసలు టాప్ టెన్ లో ఉంటాను ఈ సారి యా మేబీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను ఎందుకంటే మా కాలేజ్ లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ పెడుతూ ఉంటారు సో అందులో బాగానే స్కోర్ చేశాను సో మేబీ ఛాన్స్ ఉంది అనుకున్నా ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు మమ్మల్ని అందరినీ ఇలా సంతోష పెట్టినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వీ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ డాక్టర్ గా ఏంటి అసలు డాక్టర్ గా మీ గోల్ ఏంటి ఏంటి అంటే సర్వీస్ చేయాలన్నదా లేకపోతే బాగా డబ్బులు సంపాదించాలన్నదా Hmm. service like partly service and partly earn partly earn yeah so pakne stock market undi kabatti <laughs> earnings ki importance evapothu urkoru uh, that's up to me though okay <laughs> <laughs> so rajendra how do you feel yeah i think it's very proud and basically i think it's all thanks to maybe college ane cheppochu endukante principal garu dean garu villantha kuda they used to call parents and uh, శ్రీ చైతన్య ఎస్ఆర్ నగర్ అండి సో వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పేవాళ్ళు మాకు అన్లెస్ యూ సెండ్ యువర్ చైల్డ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ మీకు పెద్ద ఇది ఉండదు ఈ ప్రాక్టీస్ లోని విల్ మేక్ మోర్ ఇది అని ఈవెన్ దో ఇంటెలిజెంట్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు ఆ ప్రిన్సిపల్ గారు అయితే హీస్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ లైక్ తీసుకురండి మీరు టెస్ట్ లకి లేదంటే పేపర్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సో పర్సనల్ అటెన్షన్ కూడా ఇచ్చారు పర్సనల్ అటెన్షన్ చాలా ఇచ్చారు యా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చారు అంటే ఒక సెపరేట్ బ్యాచ్ క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళ జనరలీ ఆల్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ కి ఓకే సో ఐ థింక్ వాళ్ళ ఇది ఎక్కువ ఉంది ప్రాబ్లీ and in fact my wife too in close there is a lot of this thing hmm, hmm. i wish on indi that she should okay. get good so mere laga edo investor conference lani tv fair shows ani pcs ani tirigestu unte mother ekko care this yeah probably she took a lot of care yeah. good so congrats once again rajendra yeah, garu and kavya so mano markets lo maatrame kaadu top rankers mi ikkada tv5 team tv5 teams child prodigies ikkada unnaru so kavya lanti vallu kuda mananu susampannam chestunnaru ma టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బృందానికి అంతటికీ సెలబ్రేషన్ టైం ఇది సో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్ మీరు కూడా మీ కంగ్రాట్స్ని మేబీ మెయిల్స్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు ఇక ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ ఇచ్చిన ముందు కాసేపు ప్రకటనలు
యాంఫీ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం సో టెక్నికల్ అనలిస్ట్ రాజేంద్ర గారు మార్కెట్స్ గురించి ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకుందాం సో ఎఫ్ఐఎస్ మళ్ళీ మూడు రోజులు విరామం తర్వాత మళ్ళీ బైంగ్కి వచ్చారు నిన్న సో అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వాళ్ళు బై చేయడం చూసాం సో నిఫ్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఐ థింక్ మనకి ఫస్ట్ డే ఏదైతే గ్యాప్ డౌన్ క్రియేషన్ చూసామో ప్రాబ్లీ దాని తర్వాత ఐ థింక్ మనకి బాటమ్ అనేది అక్కడే ఫామ్ అయిందండి ఫస్ట్ డేనే ఓకే సెకండ్ డే ఓన్లీ టెన్ పాయింట్స్ ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ అంటారు దాన్ని ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ బట్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ కూడా మార్కెట్ కొద్దిగా లోస్గా ఉన్నప్పటికీ మనం ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో ఎయిట్ సెవెన్ టూ జీరో ప్రాబ్లీ దాని అబోవ్ క్లోజ్ అవటం చూసాం మేబీ వన్ డే ఒక టెన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అయినా సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడే మనకి సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఇన్ కేస్ వర్స్ట్ కేసులో ఫర్దర్ గ్లో ఐ మీన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పర్తే కనుక మేబీ నెక్స్ట్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ సో మనకు క్లియర్లీ రేంజ్ అనేది ఎయిట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో మోనెంట్ హై అయితే ఉందో అక్కడ దాకా షిఫ్ట్ అవుతుంది విషయం ఓన్లీ థింగ్ మనకి షార్ట్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే గ్యాప్ ఫార్మేషన్ జరిగిందో ప్రాబ్లీ అది ఒక గట్టి రెసిడెన్స్గా మనం పరిగణిస్తాం షార్ట్ టర్మ్లో సో ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ నుంచి డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ మధ్యలో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ గుడ్ రెసిడెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ మార్కెట్ ఒకవేళ గ్లో పెరిగినా కూడా మనకి రన్ అవే అయితే కనిపించలేదండి ఇమీడియట్లీ సో షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేబీ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రాబ్లీ ఈ ర్యాలీస్ని మేబీ కొంచెం పొజిషన్ లాంగ్ పొజిషన్స్ తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి నెక్స్ట్ మీనింగ్ఫుల్ రెసిడెన్స్ అనేది మనకి ఎయిట్ నైన్ వన్ త్రీ సో దాని అబోయే మళ్ళీ బ్రేక్అవుట్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం లేదంటే మొన్నటిలో ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ ఫైవ్ డబ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ నుంచి ప్రాబ్లీ ఎయిట్ నైన్ వన్ త్రీ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కూడా కనబరుస్తుందండి నిఫ్టీకి చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో మార్కెట్ పడినప్పటికీ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ప్రాబ్లీ అది బ్రీచ్ కాలేదు అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నైన్ ప్రాబ్లీ ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేషన్ ఉందో అక్కడ గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ అండ్ కొద్దిగా లెవరేజ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అక్కడ కొద్దిగా లైటన్ చేసుకోమని చెప్తాను పొజిషన్స్ సో బుల్స్ ఎయిటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ని అలాగే బేర్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయం ఇది కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్స్ ఒక డైరెక్షనల్ మూవ్ తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాలర్స్ లైన్లు ఉన్నారు కర్నూలు నుంచి మొదటి కాలర్ శేఖర్ రెడ్డి హలో 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 నమస్కారం సార్ నేను శేఖర్ రెడ్డి అని కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అదేండి శేఖర్ రెడ్డి సార్ నేను వచ్చేసి అశోక్ లీలండ్ వచ్చేసి ఒక మూడు వేల షేర్ లో అది రేట్ ఆఫ్ ఎనభై నాలుగు తొంభై లో తీసుకున్నాను సార్ తర్వాత ఐడియా సెల్ వచ్చేసి ఒక మూడు వేలు వచ్చేసి ఎనభై ఎనభై ఎనిమిది తొంభై పైసల్లో తీసుకున్నాను సార్ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా సార్ ట్రేడింగ్ కోసం కొన్నారా షార్ట్ టర్మ్ కోసం లేదు సార్ లాంగ్ టర్మ్ సార్ షార్ట్ టర్మ్ ఏమంటే అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తే షార్ట్ టర్మ్ అమ్ముతాను సార్ లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటాను అలా పెట్టుకోకూడదండి మీరు స్టాక్ కొనే ముందు దానికి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ నచ్చితేనే మీరు లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకోవాలి అంతే కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి అమ్మేసుకుని బయటపడదాం అనే ఉద్దేశంతో తీసుకోకూడదు రెండు కూడా రాంగ్ స్టాక్స్లోనే ఎంటర్ అయి ఉన్నారు మీరు యా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ అశోక్ లీలాండ్ మేబీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే ప్రాబ్లీ యూ కెన్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే మీరు ప్రైస్ పాయింట్ ఈజ్ ఓకే ఎందుకంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఎయిటీస్ లెవెల్స్లోనే మీరు ఇక్కడే కొన్నారు కాబట్టి వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ షార్ట్ టర్మ్లో ప్రాబ్లీ మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతే కనుక ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ టూ మధ్యలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రేట్స్ ప్రాబ్లీ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ హోల్డ్ అండి బట్ ఐడియా ఐ థింక్ యూ షూడెంట్ బై ఆర్ హోల్డ్ ఈ స్టేజ్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొద్దిగా స్వల్ప నష్టాలు ఉన్నా కూడా లాస్ బుక్ చేయమని చెప్తాను సో కరెంట్లీ ఎయిటీ ఫోర్ హాఫ్ ఉంది ప్రాబ్లీ మనకి ఇది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో మార్కెట్ రికవర్ అయితే నైన్టీ నైన్టీ వన్ దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఐడియాలో డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ అయిపోండి అండ్ మొన్నటి లో ఏదైతే ఉందో ఎయిటీ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా దాని కింద క్లోజింగ్ బేసిస్లో మీరు స్టాప్ లాస
తర్వాత కాలర్ లక్ష్మి బెంగళూరు నుంచి హలో హలో సార్ ముందుగా పాప కావ్యాకి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి తర్వాత బాల సార్ నేనుతో మాట్లాడాలి సార్ సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు మేము మీరే తీసుకుంటామండి జేబీ కెమికల్స్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీలో తీసుకున్నాను నేను జేబీ కెమికల్స్ ఇప్పుడు అది త్రీ సెవెంటీ ఆ రేంజ్ లో ఉంది సార్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోమంటారా లేకపోతే అది కాదు కొన్ని రోజులుగా టూ ఫిఫ్టీలో టెస్ట్ చేసింది అయినా మేము వెయిట్ చేస్తానే ఉన్నాం లాంగ్ టర్మ్ అనేసి ఇప్పుడు ఏమంటే సెల్ చేయాలంటే మేము అమ్మిన తర్వాత ఇంకా పెరుగుతుందేమోనేసి ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాము మనం అమ్మిన తర్వాత పెరగకూడదని కోరుకోకూడదండి పెరగకూడదని కోరుకోమండి పెరగాలి మళ్ళా మేము ఎక్కువ ఫ్రెష్ లెవెల్ లో ఎగ్జిట్ ఎంటర్ అవ్వాలి చెప్పిన <laughs> 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 సలహాను అనుసరించి మీరు లాభాలు చేసుకుంటే మేము ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో జేబీ కెమికల్స్ అండ్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ యా ఐ థింక్ యూ కెన్ హోల్డ్ బోత్ అండి జేబీ కెమికల్స్ డెఫినెట్లీ అది స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో అంటే ఇప్పుడే అది ఇట్స్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ టు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ వాళ్ళు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళకు ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ లాజెంజెస్ కాఫ్ సిరప్స్ ఇవన్నీ కూడా అమ్మిన తర్వాత ఏదైతే క్యాష్ వాళ్ళకు వచ్చిందో ఇప్పటిదాకా దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా స్ట్రాంగ్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో పెట్టుకున్నారు అందుకనే అది పదే పదే మనం చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఈవెన్ నో ఇట్స్ డూయింగ్ కోర్ బిజినెస్ కూడా చాలా బాగుందండి కాబట్టి ఇప్పుడే అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫైవ్ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడే మనకి చాలా రోజుల తర్వాత ఓవరాల్ ఫార్మసిటికల్ రంగంలో రన్ అనేది మొదలైంది మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ అబౌవ్లో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయండి మేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ షేర్స్ అట్లా బుక్ చేస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ మిగతా షేర్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీలో వస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ రైట్ ద ఎంటైర్ బుల్ రన్ అండి ఇమీడియట్లీ మొత్తం అమ్మాల్సిన అవసరం ఇట్ క్యాన్ బి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మోర్ ఆల్సో సో అది ఉంచుకోండి జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న వార్త ఇట్స్ స్లైట్లీ ఏ పాజిటివ్ న్యూస్ ఫర్ ఐటీ సెక్టర్ అని చెప్పాలండి నిన్న హెచ్ వన్ బి వీసా కాంట్రవర్సీ ఏదైతే ఉందో అమెరికన్ సీనియర్లో వాళ్ళు దే ఆర్ రీథింకింగ్ ఆన్ దాట్ లాజిక్ అని చెప్పి మనకి నిన్న రాత్రి నేషనల్ న్యూస్ మీడియాలో తెలిసింది కాబట్టి అదొక చిన్న ఊరట కలిగించే అంశం అనే చెప్పాలి మన ఇండియన్ ఐటీ రంగానికి బికాస్ దే ఆర్ థింకింగ్ ఇట్స్ ఎ రెట్రోగ్రేట్ స్టెప్ అని చెప్పి సో డెఫినెట్లీ జెన్సార్ అమౌంగ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ అండి ఇతరత్ర వేరే వాటితో పోల్చుకుంటారు సో రెండు కూడా మీరు ఉంచుకోవచ్చండి డెఫినెట్లీ రైట్ ద వేవ్ ఉన్న వాటిలో ఇక్కడి నుంచి మాత్రం ఎక్కువ క్షీణించే అవకాశం కనిపించదు రెండు కూడా హోల్డ్ చేయండి రాజా మెయిల్ పంపించారు అపోలో టూ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ కాల్ తీసుకున్నారట ఆయన అపోలో టైర్స్ ఏం చేయమంటారు క్లాస్ బుక్ చేయాలి యా ఐ థింక్ కరెంట్లీ టూ ఫిఫ్టీన్ ఉందండి ప్రాబ్లమ్ మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు బట్ యూఆర్ నాట్ బాట్ ఎట్ చీప్ అండి స్టాక్ ఆల్రెడీ మనకి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చినాక మీరు కొన్నారు సో బెటర్ స్ట్రాటజీ స్టాప్ లాస్ మీరు పెట్టుకోండి సో క్లోజింగ్ బేసిస్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అదేవిధంగా మనకి ఎయిట్ మంత్స్ హై అయితే ఉందో టూ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ దగ్గర గట్టి రెస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఆ లెవెల్ వస్తే కనుక మీరు డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు బ్రహ్మారెడ్డి అడుగుతున్నారు సన్ ఫార్మా తొమ్మిది వందల రూపాయల్లో కొంటారని చెప్పేసి బైబ్యాక్ చేస్తారని నేను న్యూస్ వచ్చింది కదా ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఈ బైబ్యాక్ ఆఫర్ని ఆయన ఉపయోగించుకోవచ్చా ఓ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ మార్కెట్ పర్చేస్ అండి సో డెఫినెట్లీ ఆ రేట్ దాకా వెళ్ళాలి అనే అవసరం లేదు రీసెంట్లీ చాలా మనం బైబ్యాక్ చేసి చూసాం అప్ టు అని ఇస్తారండి బట్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఉంచమని ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో ఉన్నారంటే ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ స్లైట్లీ ప్రాఫిట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే మాత్రం ఉంచండి క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం అది నైన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఈ న్యూస్ మూలాన పెరిగితే కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేయండి అదర్వైజ్ రిటర్న్ ఇట్ రామ్ మోహన్ అడుగుతున్నారు మనపురం ఫైనాన్స్ కుటుంబరావు రికమెండేషన్తో నల ముప్పై ఏడు రూపాయల నుంచి నలభై ఐదు వరకు కొనుక్కుంటే వెళ్ళారు ఇప్పుడు వంద రూపాయలు అయింది అలాగే ఎంబీ ఇండస్ట్రీస్ అరవై మూడులో కొన్నారు ఇప్పుడు నూట పాతిక అయింది సో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా యా ఐ థింక్ మన్నాపురం లాంగ్ టర్మ్కి అయితే డెఫినెట్గా హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ టైమ్ హై టూ థౌజండ్ టెన్లో ఏదైతే హై చూసాం నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అది నిన్న బ్రీచ్ అయ్యి దాని అబౌవ్ క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఇలాంటి బ్రేక్అవుట్స్ వచ్చినప్పుడు మ
TV5 Money lo malli kaluddam after very short break uh, so uh, youtube.com/tv5money/live ee platform meedu kochayandi let's meet uh, in TV5 Money